வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் நீங்கள் நாட்டில் நம்ம வச்சுருந்த ஒரு கோரிக்கை சர்வதேச அரங்கில் சீனா எப்படா இந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடும் ஒயிட் பேப்பர் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்களா அதை எப்போ அவங்க வெளியிட போகிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் விஷயத்தில் என்ன தான் நடந்துச்சு வெளிப்படை தன்மையை சீனா எப்போ தான் உலகுக்கு அறிவிக்க போகிறாங்க இப்படி எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இதில் முக்கியமான தலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா விடாமல் கடைசரையும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் இந்த வெள்ளை அறிக்கையை சைனா எப்போ வெளியிட்டிருக்காங்க இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாங்க இந்த வெள்ளை அறிக்கை அப்படின்னா என்ன என்ன முதல்ல சொல்லிடுறேன் நடந்த விஷயத்த அப்படியே நடந்ததாக உலகத்துக்கு சொல்கிறது இதுக்கு பிறகு தான் வெள்ளை அறிக்கை சைனா அந்த ரிப்போர்ட்டில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நானும் எல்லாத்தையும் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ஷோ முடிவில் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் உண்மையிலேயே சீனா உண்மையை சொல்கிறாங்களா இல்லை ஏற்கனவே பழைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குல்ல உண்மையை மறைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்க அந்த வேலையை இந்த ஒயிட் பேப்பர் ரிப்போர்ட்லேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்ற முடிவுக்கு மக்கள் நீங்களே வரலாம் இல்லை முதல்ல அவங்க டேட் வைஸாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தான் உகான் மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய வைரஸை பற்றின விஷயங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க சைனா அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா உள்ளூரில் அரசால் சில நிர்மாணிக்கப்பட்டவர்கள சுகாதாரம் சார்ந்த அமைப்புகள் இந்த அமைப்புகளோட நிபுணர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த மருத்துவமனைக்கு வரவழைக்கப்படுறாங்களா இந்த கொரோனா பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்களா அந்த மருத்துவமனைக்கு வரவழைக்கப்படுறாங்களா அப்படி வந்த நிபுணர்கள் எல்லாருமே சோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு தகைச்சி போனாங்க அது உண்மைதான் அப்படின்ற விஷயத்த சைனா சொல்கிறாங்க ஒன்றாம் தேதி ஜனவரி மாதம் இந்த நடப்பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உகான் சந்தை மூடப்படுதாங்க இந்த வைரஸோட பிறப்பிடமாக கருதப்படுற சந்தையாக இருக்கல உகானோட ஹுனான் அப்படின்ற சீ ஃபுட் மார்க்கெட் அது மூடப்பட்டுச்சான் வவ்வால் எறும்பு திண்ணிகள் மேலே எங்களுக்கு சந்தேகம் வளர்த்துது இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் அதிகமாச்சு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அதுக்கப்புறமா நாங்கள் அது சம்மந்தமான நிறைய ரீசர்ச்சுமே முன்னெடுத்தோம் ஆனால் எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லைங்க எங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சே தவிர இந்த எறும்பு திண்ணியில் இருந்தும் வவ்வாலில் இருந்து தான் கொரோனா வைரஸ் வெளியே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நூறு சதவீதம் நிலைப்பாடு வர்றதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கலன்ற விஷயத்தையும் சைனா பதிவு பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன தான் சந்தேகம் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடுக்கு வர முடியுன்ற ஒரே காரணத்தினால மட்டும்தான் நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கலை இந்த ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் தகவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பற்றின சந்தேகம் எங்களுக்கு போல ஸோ இதுதான் அது காரணம்னு சைனா சொல்கிறாங்க ஓகே மூணாம் தேதி ஜனவரி மாதம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியா அப்படின்னு தான் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்களா ஆய்வாளர்கள் இவங்க இவங்களுக்கு சொன்னாங்களாம் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கல இவங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருந்தாங்களாம் ஆக்சுவலாக இது மிகப்பெரிய வைரஸாக திகழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இது ஒரு நிமோனியாவாக இருக்கலாம் இந்த டேட்டாவை தான் மூணாம் தேதி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களாம் ஐந்தாம் தேதி அதே ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியா பரவல் அப்படின்ற விஷயத்தை அமெரிக்காவுக்கும் டபிள்யூஹெச்ஓக்கும் நாங்கள் தகவலாக அழிச்சிட்டோம் இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது ஏன்னா அமெரிக்கா இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்க குற்றச்சாட்டு எங்ககிட்ட சைனா பெருசாக எந்த தகவலையும் சொல்லலைங்க அவங்க டபுள்யூஹெச்ஓ கூட சில தகவல்களை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மறைச்சி தான் சொல்லியிருப்பாங்க டபுள்யூஹெச்ஓ கூட மறைச்சிருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் இது தான் அமெரிக்காவோட குற்றச்சாட்டாக இருக்குது ஆனால் சைனா தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஐந்தாம் தேதியே நாங்கள் தகவலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவுக்கும் இன்னொரு பக்கம் டபுள்யூஹெச்ஓக்கும் நிமோனியா பரவல் அப்படின்ற தகவல் தான் நாங்கள் கொடுத்த முதற்கட்ட தகவலாக இருந்துச்சுன்னு சீனா சொல்லியிருக்காங்க இது மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட்டாக இப்போ பார்க்கப்படுதுங்க ஓகே பன்னெண்டாம் தேதி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோதனை கருவி தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த கொரோனா வைரஸோட மரபணு வரிசை இருக்குல்ல அதை சீன அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக உலக நாடுகளுக்காக வெளியிட்டுச்சு இது நடந்தது பன்னிரெண்டாம் தேதியாம் பதினாலாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா உகான் அடங்கிய ஹூபே மாகாணம் இருக்குல்ல அதாங்க இந்த ஹுனான் சிட்டி இருக்குல்ல அதை சார்ந்த மாகாணம் தான் ஹூபே மாகாணம் அந்த ஹூபே மாகாணம் முழுக்கவும் உஷார்படுத்தப்படுச்சான் எப்போ பதினாலாம் தேதி நாங்கள் அந்தளவு ஸ்பீடாக தாங்க ஒர்க் பண்ணோம் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறது நாங்கள் லேட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது அதுவும் ஹூபே மாகாணம் முழுக்க முழுக்க கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து அந்தளவு நாங்கள் உஷா நடவடிக்கையில் தீவிரப்படுத்திருந்தோம்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இதே பதினாலாம் தேதி இன்னொரு சம்பவமும் நடந்துச்சு நான் அதிகம் பதிவு பண்ணிடுறேன் முரண்பாடான ஒரு சம்பவம் இந்த பதினாலாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஹூபேவே ஃபுல்லாக உஷார்படுத்தணும் சைனா சொல்கிறாங்களா டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார மையம் ஒரு ட்வீட் அஃபிஷியலாக போடுறாங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனிதனில் இருந்து மனிதன் ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எந்த பரவலோ வைரஸ் பரவலோ சீனாவில் இல்லை அப்படின்னு அந்த
ஏன்னா ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் அறிவிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு நிறைய நெகட்டிவ் இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் உலக மக்களே அச்சத்துக்குள்ளாக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒருத்தர் மட்டும் வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தா பத்தாதுங்க அதனால தான் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இவரோட கிளாரிஃபிகேஷன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஜாங் நன்சன் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் சைனா அஃபிஷியலாக சொன்னாங்க ஆமாம் ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்டிப்பாக நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்படி டேட் வைஸ் அவங்க கொடுத்த தகவல்களையும் கடந்து இன்னும் சில தகவல்களை அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் சீனா கொடுத்துருந்தாங்க அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா உகானில் சமூக பரவல் ஏற்பட்டதுமே சீனா முழுக்கவும் இந்த வைரஸ் பரவிச்சு ஆமாம் நாங்கள் ஒத்துக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க சமூக பரவல் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் சீனா முழுவதும் இந்த வைரஸ் பரவிச்சான் நம்ம நாட்டில் இப்போ இருக்க சமூக பரவல் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது நமக்கு ஒரு படிப்பினைங்க சமூக பரவல் ஆரம்பிச்சிட்டால் நம்ம எந்த அளவு பாதிக்கப்படுவோன்றதுக்கு இப்படி சீனா முழுக்கம் இந்த வைரஸ் பரவுனதுக்கு முக்கியமான காரணம்னு அவங்க யாரை குற்றம் சொல்கிறா தெரியுமா உகான் உள்ளூர் மக்களை சொல்கிறாங்க சொந்த நாட்டில் இருக்க ஒரு சின்ன நகரத்தில் இருக்க மக்களையே சீனா அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லுது ஆமாம் இந்த உகான்லேருந்து வெளியேறின மக்களால் தான் இந்த நாடு முழுக்கம் வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இப்போ தெல்ல தெளிவாக யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க சொல்கிறபடியே பார்த்தா உகான் சிட்டியில் இருந்து எத்தனை பேர் உலக நாடுகளுக்கு போயிருப்பாங்க விமானம் மூலமாக அப்போல்லாம் எதுக்காக சீனா கவர்மெண்ட் இந்த விமான சேவைக்கு தடை விதிக்கல இந்த விஷயத்தில் அவங்க அலட்சியம் காட்டியிருக்காங்களா இல்லையா இதை மக்கள் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல நாங்கள் தீவிரமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சைனா அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சைனா இந்த தடுப்பு மருந்து விஷயத்தில் எப்படி செயல்பட்டு இருக்கா ஒரு கேள்விக்குறி சர்வதேச அரணில் இருந்துச்சு அவங்க இதுக்கு தெளிவாக கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துறாங்க ஆமாம் வேக்சினேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ இருக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு ட்ரையல் சம்மந்தமான எல்லா விதமான வேக்சினேஷன் ப்ராசஸும் போயிட்டு இருக்கு எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வீரியமாக செயல்படுது அப்படின்ற ரிசல்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக உலக நாடுகளுக்கு அறிவிக்கிறோம் நாங்கள் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் தான் கொரோனா விஷயத்தில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்க்ளூடிங் தடுப்பூசி விஷயத்துலன்னு சொல்லிட்டு சைனா கவர்மெண்ட் அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது மட்டும் இல்லைங்க அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் இன்னொரு முக்கியமான நம்பர்ஸும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதாவது உலக நாடுகள் நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கங்க அமெரிக்காவை எடுத்துக்கங்க சோதனை கருவிகளாக இருக்கட்டும் இந்த பிபிஇன்னு சொல்லுவோம்ல பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இப்படி நிறைய மருத்துவம் சார்ந்த உபகரணங்கள் எல்லாத்தையுமே சீனா கிட்டே இருந்தால் நாம் இறக்குமதி பண்ணோம் உலக நாடுகளுக்கு இதே நிலமா எல்லாருமே சீனா கிட்ட தான் கையேந்தணும் இதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது ஸோ அவங்க இது வரைக்கும் எத்தனை பொருட்கள்லாம் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த பொருட்களை எந்தெந்த எண்ணிக்கையில் ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்கன்ற முழு டீட்டெயிலையும் அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் கொடுத்துருக்காங்க அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா முகமுடிகள் மாஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது புள்ளி ஆறு பில்லியன் அளவுக்கு மாஸ்கை உற்பத்தி பண்ணி உலக நாடுகளுக்கு அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்களாம் ப்ரொடெக்டிவ் சூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்று நாற்பது மில்லியன் ஏற்றுமதி பண்ணப்பட்டிருக்கு பர்ஸ் ஆஃப் காகல்ஸ் காகல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோடி காகல்ஸுங்க நூற்று பதினஞ்சு மில்லியன் வெண்டிலேட்டர்ஸ் தொண்ணூற்று ஆறாயிரத்தி இரநூறு வெண்டிலேட்டர்ஸ் ஏன்னா கொரோனாவில் அல்டிமேட் ஸ்டேஜாக போகிறது மூச்சு திணறல் அந்த நேரத்தில் பொருத்தப்படுறது வெண்டிலேட்டர்கள் இந்த கருவி இன்றையமையாத தேவை இப்போதே கொரோனா சூழலில் ஸோ இதை மட்டுமே தொண்ணூற்று ஆறாயிரத்தி இரநூறை இவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் இதில் டெஸ்ட் கிட்ஸ் இந்த பரிசோதனை கருவிகள் இருக்குல்ல நாம் கூட இங்கே ஃபேக்னு சொல்லி முத்திர ஊற்றணுமே அப்பேற்பட்ட கருவிகள் இருநூற்று இருபத்தைந்து மில்லியன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் இதில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரா ரேட் தேமா மீட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது மில்லியன் அளவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணப்பட்டிருக்கு சீனாவில் இருந்து மட்டுமே ஓகே இவ்வளோ நேரமாக சீனாவோட இந்த வெள்ளை அறிக்கையை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு பொதுவான வினா உங்கள் மனசுலையும் எடு என் மனசுலையும் எடுது நாம் இதற்கு கொரோனா சம்மந்தமே பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி முப்பது வீடியோக்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எல்லா வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மனசில் இந்த வினா இழும் அப்பேற்பட்ட வினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் சீன வைரஸ் பற்றி டபிள்யூஹெச்ஓக்கு தாய்வான் இருக்காங்களா தைவான் அவங்க மின்னஞ்சல் மூலமாக எச்சரிக்கிறாங்க இது போல் சைனாவில் ஏதோ மர்ம காய்ச்சல் மாதிரி பரவிக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் உஷாராக ஸ்டெப்பை இப்போ எடுங்கன்ற ஒரு எச்சரிக்கை தான் தைவான் டபிள்யூஹெச்ஓக்கு சொன்னாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ பெருசாக காதலே போட்டுக்கலை சைனா சொல்லிட்டாங்க ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லைன்ட்டு அப்புறம் என்ன தைவான் வேற அதை அலட்சியப்படுத்தி தான் விட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த சம்பவம் நடந்தால் அப்படியே அடுத்த மாதம் அதாவது நடப்பாண்டு ஜனவரி பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகள்லேயும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஒரு நாட்டில் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அது
ஆனால் இந்த கொரோனா விஷயத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள் இடைவெளி அப்படின்றது எதுக்குங்க இந்த கேள்வி இப்போ வரைக்கும் பிடிபடாத ஒன்று தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கும் பதில் என்னது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இவ்வளோ கேள்விகள் சர்வதேச அரங்கில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா இந்த சர்வதேச அரங்கில் இன்னொரு அரசியல் உச்சமாக ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதை பற்றியும் பதிவு பண்ணிடுறேன் சீனாவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எட்டு நாடுகள் இப்போ கை கொடுத்துருக்கு அமெரிக்கா ஜெர்மனி யூகே ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஸ்வீடன் நார்வே இந்த எட்டு நாடுகளோட முக்கியமான நோக்கங்கள்லையும் சில பட்டியலில் வகுத்துருக்காங்க அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லை முதல்ல உங்களோட நோக்கம் என்ன தெரியுமா சீனாவை சர்வதேச சந்தையில் எப்படியாவது தனிமைப்படுத்தணும் இதுதான் ரெண்டாவது இராணுவ எல்லை மீறல் இருக்கலாம் சீனா ஓடுது அதை எப்படியாவது தடுக்கணுமா ஏதோ இந்த எட்டு நாடுகளும் சேர்ந்து உலக மக்களோட அமைதிக்காக போராடுறாங்க அந்த தப்பான கணக்கு மட்டும் வராதிங்க ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆதாயம் இந்த விஷயத்தில் இருக்குது அதான் உண்மை ஆனால் இதை வச்சு இந்த நாடுகளை சார்ந்த நாடுகள் இருக்கும்ல அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எதாவது நன்மை பயக்குதா இல்லையா அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ எல்லை மீறலை எப்படியாவது தடுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க சீனா ஓடுது நம்ம லடாக் விஷயம் சமீபத்தில் நடந்துச்சு அது ஒரு ஆகச்சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த விஷயத்தில் சர்ச்சைக்குரிய தென் சீன கடல் விவகாரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தலையிட்டு பிரச்சனைக்கு சுமூகமாக தீர்வு காணணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே தைவான் ஹாங்காங் பிரச்சனையில் இந்த எட்டு நாடுகளும் தலையிட வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா சீனா இப்போ வரைக்கும் இந்த தைவானும் சரி ஹாங்காங்கும் சரி தங்களோட நாட்டின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியாக தான் இப்போ இருக்க உலக நாடுகள்கிட்ட அங்கீகரிச்சிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டுமே சுயாட்சி பெற்ற பிராந்தியமாக திகழணும் இவங்களோட ஆசை ஆனால் சீனா இப்போ வரைக்கும் விடலை ஸோ இந்த எட்டு நாடுகளும் இந்த விஷயத்துக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா சீனாவோட உள்நாட்டு விஷயத்தில் தலையிடுறாங்கிற குற்றச்சாட்டு சர்வதேச அரங்களை இது எட்டு நாடுகள் மேலும் சுமத்தப்படலாம் இதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்னடுதோ பொறுத்தனு தாங்க பார்க்கணும் பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயத்தில் சைனாக்கு எதனா பின்னடைவு ஏற்படுதுன்னா அது இந்தியாவோட வளர்ச்சியை குறிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த அளவு நாதுபதி பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஆசிஸ்டல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதவி மாதிரி இதுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக கம்மா பஸ் கம்மா லீவ் பண்ணுங்க சேர்ந்து கால் செட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி சீனாவோட இந்த வெள்ளை அறிக்கை பற்றிய உங்களோட கருத்து என்ன ரெண்டாவது கேள்வி வெள்ளை அறிக்கையில் சீனாவில் மாயமான மருத்துவர்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் எதுவுமே இல்லை ஸோ இதை பற்றின மக்கள் உங்களோட கருத்து என்னவாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய மருத்துவர்கள் மாயமானாங்க நிறைய பேர் மிரட்டப்பட்டாங்கிற செய்திகளை நம்ம நிறைய வீடுகளே தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது சம்மந்தமான எந்த விரிவான விளக்கமோ அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் இல்லை ஸோ இதை பற்றி மக்கள் உங்களோட கருத்து என்னவாக இருக்குது மூணாவது கல்வி அமெரிக்கா சைனா உலக சுகாதார மையம் இதில் யார் சொல்கிறதுல உண்மை இருக்குது யார் சொல்கிறது நம்பவே முடியல இதில் உங்களோட பர்செப்ஷன் என்னவாக இருக்குது நாலாவது கல்வி எட்டு நாடுகளோட கூட்டணி உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் யாருக்கு தலைவலி யாருக்கு ஆதாயம் இந்த நான்கு கேள்விகளுக்கு முன்னாடி பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் ந